Luca, ben ritrovato ancora. Andiamo subito a vedere come rispondi a quelle che sono le carte dei tuoi sfidanti. Io comincio con una carta verde, quindi un bel long su euro-dollaro. È un long che direi che fa, fa notizia, Luca, perché nelle scorse puntate, quando tutti compravano, tu eri uno dei pochi che indicava delle strategie ribassiste, avendo ragione, questa volta invece dai adito a questa bella ripresa che, che abbiamo già vissuto posizionandoti a rialzo. Mi viene da dire che il tuo indicatore che guardi, quello che sono poi le mani forti del mercato, ti abbia detto le grandi banche stanno comprando. Ma più che quello devo dire che um, semplicemente in questo frangente sto guardando il trend e eh, che è rialzista oramai da, da diverso tempo, da diverse settimane, inoltre ehm, a essere posizionati short ci sono tantissimi trader privati, cosa che mi fa propendere per un tentativo appunto di rialzo. Ok, quali sono i livelli Luca allora? Guarda, livello di ingresso ha posizionato a 1,20 e 20, quindi proprio abbastanza vicino ai prezzi attuali, al momento siamo a una ventina di pips dal prezzo di ingresso, abbiamo un target a 1,21,20, quindi un 100 pips, una figura proprio precisa verso l'alto e uno stop loss di 19,80. Vedo un bel livello anche di convinzione, ne abbiamo preso nota di quello che è la strategia, andiamo subito dunque a vedere invece qual è la seconda carta che metti sul mercato. Seconda carta, sempre un long, anche qui una carta verde rialzista, siamo sul DAX, quindi ci spostiamo su un indice borsistico e nello specifico sull'indice borsistico più importante in Europa, in Germania. Ok, abbiamo visto il DAX che nell'ultimo periodo ha sì aggiornato i massimi storici ma l'ha fatto con molta flemma fino a, diciamo, al finire della scorsa settimana inizio di questa, poi eh, un'accelerazione che è stata direi completamente riassorbita in uh, queste ore, negli ultimi due giorni. Uh, come giudichi questo movimento? Ho sentito alcuni trader che ponevano l'accento sui volumi, su quello che sono stati un po' il venir meno dei volumi come campanello d'allarme eh, per potenziali ribassi anche momentanei, ovviamente non si parla mai in questo caso di strategie di, di lungo periodo. Come mai tu invece eh, hai selezionato una strategia long? Qual è il catalizzatore che ti ha portato in questa direzione? Ma guarda, devo dire che i volumi sono sicuramente qualcosa che vado a vedere e il fatto che il rialzo sia avvenuto con volumi scarsi a me piace molto, devo dire, perché una cosa che ho notato io negli anni è che gli alti volumi esauriscono le tendenze. Quindi essendo che i prezzi del DAX sono passati oramai da qualche giorno al di sopra dei 15.000 punti, eh, devo dire che eh, questi due giorni consecutivi con il sell off di oggi molto importante, ma che eh, appunto rimangono, i prezzi del DAX rimangono al di sopra della soglia psicologica dei 15.000 punti, mi fanno pensare che questo possa essere semplicemente il classico scossone prima di una ripartenza al rialzo. Quindi fin tanto che i prezzi okay. rimangono al di sopra dei 15.000 punti, io rimango rialzista. Ok, e allora quali sono proprio i prezzi precisi di questa strategia? Molto semplice, punto di ingresso a 15.230, quindi se i prezzi rimarranno così su questi livelli eh, entreremo eh, perché siamo già al di sotto di questo livello, uno stop loss a 15.150, quindi anche qui siamo proprio eh, già in, in, in fase di, di, di stop, insomma vedremo domani come si comportano i prezzi, target a 15.500, quindi diciamo un ritorno verso i massimi storici. Ok, allora abbiamo visto una valuta, un indice di borsa, la terza carta cosa interessa e soprattutto quale direzione ha? 
rimaniamo sugli indici e ci spostiamo negli Stati Uniti andiamo sul Nasdaq quindi sull'indice dei titoli tecnologici americani ecco indice dei titoli tecnologici americani che probabilmente vedrà nella diffusione dei trimestrali un appuntamento cruciale Uh, vorrei chiederti anche un uh, legame fra quello, se lo hai notato o meno, tra andamento del Nasdaq e delle criptovalute, se vi può essere un nesso oppure un andamento completamente scorrelato. Ma guarda, non, non l'ho mai guardato nello specifico perché proprio io tendo a ragionare a compartimenti stagni, quindi criptovalute sono un comparto a sé stante con delle dinamiche a sé stanti, quindi potrebbe essere anche correlato ma sinceramente non ci ho mai, non ci ho mai fatto caso. Eh, anche il Nasdaq arriva da due giorni di, di ribasso, nonostante questo però Pochi, cioè pochi giorni fa, tre giorni fa sono stati segnati nuovi massimi storici, quindi credo ancora nel trend rialzista. Ok, un trend rialzista che secondo la tua visione, comunque secondo la strategia che ci proponi, si potrebbe riattivare a quali valori? Il punto di ingresso è a 13.750, quindi un pochettino più sotto rispetto ai prezzi attuali, diciamo che spero che i prezzi tornino appunto su questo livello per attivare la mia strategia, uno stop loss a 13.650, quindi 100 punti di stop e un target a 14.100, in questo caso un pochettino sopra i, gli storici, i massimi storici eh, che a mio avviso potrebbero essere raggiunti facilmente. Direi che è interessante soprattutto come strategia guardare il risk reward, il rischio rendimento, 100 punti di rischio a favore di 450 di, di guadagno, ecco è una strategia comunque ragionata, non è che hai preso o dato a, spazio a prendere degli stop magari larghi come numero di punti e vediamo se tiene qui poco rischio ma se vado dalla parte giusta e cerco di cavalcare a pieno il movimento. Esatto, questa è una costante nelle mie strategie, ovvero la ricerca di livelli particolarmente importanti dove con buone probabilità i prezzi potrebbero rimbalzare e di conseguenza appunto avere uno stop loss molto più ristretto rispetto al potenziale target. E allora, se queste prime tre strategie sono state di stampo rialzista, la quarta prosegue ed è rialzista anche questa oppure va sul fronte opposto? Si prosegue con le carte verdi, quindi continuiamo con un'operazione rialzista, siamo partiti dal forex, siamo passati agli indici, rimaniamo sugli indici ma ci spostiamo sulle single stocks e andiamo ad operare a rialzo appunto sul titolo Tesla. Ok, titolo Tesla protagonista indubbiamente negli ultimi mesi di una accentuata volatilità, però insomma permane sempre su valori di assoluto rilievo anche da un punto di vista storico. Quali sono i prezzi e le quotazioni della società guidata da Elon Musk che secondo te eh, possono essere valutati per strutturare la strategia rialzista che proponi? Punto di ingresso long a 703 dollari per azione, uno stop loss appena sotto anche in questo caso alla soglia psicologica dei 700 dollari posizionato a 694 dollari per azione e un target a 760, quindi obiettivo diciamo un ritorno sui massimi relativi appunto degli ultimi, degli ultimi giorni. Ecco, mi dai l'occasione, peraltro parlando di Tesla e anche delle sue quotazioni, sentivamo una strategia che si attiverebbe a 700, sto arrotondando, a 700 dollari ad azione. Bene, capite anche voi che non tutti possono andare a operare pagando 700 dollari per un'azione, ma con i certificati questo è molto più semplice perché il prezzo che si va a pagare per acquistare un certificato turbo long se si vuole sfruttare la strategia proposta da Luca o short se invece la si pensa diversamente ecco costa 
molto molto di meno si parla di pochi euro soprattutto ecco non si è neanche esposti a quello che è il rischio cambio e si possono anche giovare di quelli che sono i costi di negoziazione tipici del, di borse italiane del sedex che sono indubbiamente più economici rispetto invece a quelli che si andrebbero ad avere andando a negoziare la società e l'azione della società. Allora Luca abbiamo visto le prime quattro carte, i livelli anche per questa strategia rialzista su Tesla, mi viene da dire che fai un full, quindi anche una quinta carta all'insegna del verde. Esatto, anche la quinta carta è verde, quindi un'operazione rialzista, rimaniamo in questo, anche in questo caso sul mercato azionario statunitense con Netflix. Netflix, interessante, come mai selezionato questa società? È stata al centro del dibattito e dell'interesse degli investitori sia evidentemente nella scorsa primavera ma ancora prima negli anni precedenti, negli ultimi mesi forse complice anche una crescente arena competitiva, sembra o meglio dà l'impressione di essere un po' passata eh, da quello che è il focus eh, degli investitori. Uh, tu come lo vedi e soprattutto dove ti posizioni in acquisto in questo caso? Guarda, è un titolo che io ho iniziato a guardare, a mettere nella mia watch list dopo l'uscita del, del libro del suo fondatore, eh, dove ha spiegato quella che è la strategia e quella che è la missione, la visione di questa azienda nel, per il lungo termine e mi ha colpito, mi ha colpito, mi ha rapito e io credo che eh, nonostante appunto la, la politica, se vogliamo chiamarla così, aziendale, sia estremamente innovativa e quindi anche pericolosa, questo però porterà Netflix a essere sempre e comunque il principale player sul mercato dello streaming. Quindi eh, è dal mese di luglio scorso che il titolo sta segnando una fase laterale che a mio avviso prima o poi finirà e a mio avviso è una fase di accumulazione se vogliamo anche se sta venendo sui massimi e credo che sia tutto una, un momento in cui eh, il titolo sta accumulando per poi ripartire al rialzo. Perfetto, allora eh, chiedo solo un attimo nuovamente i livelli per quanto concerne acquisto, stop e target. Ingresso a 556, ehm, 556 dollari per azione, quindi se rimaniamo con i prezzi attuali siamo a mercato, uno stop loss a 541 e un target a 587, quindi anche in questo caso puntiamo al ritorno sui massimi storici. Perfetto Luca, allora abbiamo preso nota di tutte e cinque le strategie, grazie per essere stato con noi, interessante che sia Giovanni Picone che appunto Luca di Scacciati questa settimana vi siete sbizzarriti con le azioni a conferma ancora una volta di come l'offerta di BNP Paribas su questo fronte sia particolarmente ampia. Grazie Luca. Ciao a tutti, buon trading.